ಬ್ರತಕ ಮನೋ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರತಕ ಯೋಜ ಶ್ರದ್ಧಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಗಳ ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಾಟ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ವಾಡಿ ಬದುಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಲಬ್ಬು ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧ ನೋಡ ಮನ ಶ್ರದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು ಡಬ್ಬು ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ವಾಟ್ ಯು ಗೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಲಾಗ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನವು ವೀಟ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ವಾಟ್ ಯು ಗೇನ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಶ್ರದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಂಡೇಕು ಅಂತ ಸ್ಥಳ ಕಾಬಟ್ಟಿ ವೀಟ್ ಕೇಜಶ್ಯಾಲಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಂತ ಮೂಲದ ಲೋಪ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತೇಜಸ್ವಂತಮೈನ ಲೋಪಮೂಲ ಅಂತೇ ಬ್ರತಕಂಡಗಾರನು ಅವುತ್ತಿ ಮರಣ ಜನ್ಮ ಲೋಪ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಎಟುವಂತಿ ಲೋಪಮೂಲು ಅಂತೇ ಭಾಷ್ಟತ ಮಿಲ ಮಿಲ ಮೆರಿಸಿಪೋಯೇ ಲೋಪ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ ಒಕ ಉನ್ನತಮೈನ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ಚೆಂದಿನೇತುವಂತೆ ಸಮಾಜಲೋ ಜೀವಿಸ್ತಾಡವಚ್ಚು ವಿದ್ವಾಂಸಲ ಯೊಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಜೀವಿಸ್ತಾಡವಚ್ಚು ಮಹಾತ್ಮರು ಭಕ್ತರು ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಜೀವಿಸ್ತಾಡವಚ್ಚು ಅಲ್ಲಾಂತದು ಈ ಲೋಕಗಳು ಮರಣಿಸಿದ ತರವಾದ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಾಲು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಸಿಪೋಯೇ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಾಲು ಕುಂಚಾರು ಅಕ್ಕಡೆ ಚೇಕಟ ಅನೇದು ಉಂಡದು ವಾಡಿ ಜೀವಿತಂಗಳು ಅಪಹತ ಸಮಸ್ತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಭಿಸಿದ್ಧತಿ ಚೇಕಟನ ಪೂರ್ತಿಗಳ ತರಿಮಿ ವೇಸಿನಟುವಂತೆ ಲೋಕಾಲು ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂತಾಯೋ ಅಟುವಂತಿ ಲೋಕಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತಾರು ಇದೇಕಾಗಿಂದ ಆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯೊಕ್ಕ ಮಹಿಮ ಎಂತವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತುಂದೋ ಅಂತವರೆಗೂ ವೀಡಿ ಯಥೇಚ್ಛಗ ಉಂಟಾಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಾಸನ ಕಾಲಗಳು ಮೀಕು ಫ್ರೇಡ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಅನವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬೀನು ಮುಂಚೆ ಇದೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏದೋ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ತೀಸ್ಕೊಂಡಾವ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮನ ಗಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಗಾನಿ ಎಂಡಲ್ ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಟನ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡೋ ಚಿಕಾಕ್ ಬರ್ತೋ ಇಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಕ್ ಬರ್ತೋ ಅಲಾಗ ಉಂಡಕೋ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಘಟ್ಟ ಘಟನ ಹೊಟ್ಟು ಸಹ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಉನ್ನಾರು ಅಂದ್ರು ನೀನು ಉನ್ನಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೀರು ಊಹಿಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಒಕ ಒಕ ಮುಸಲಾಯನ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ ಬಿಗೆ ಮುಸಲಾಯನ ವೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಿಗೆ ಅಂತೆ ಆ ಇಂಜಿನ್ ಅವರಿ ವೇರಿ ಉಂಟು ಬಿಗೆ ಆ ಮುಸಲಾಯನ ಈ ನಾಜಿದ್ದ ಇದ್ದಿ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಹಳ ಬಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪರಿಗೆತ್ತುಕೊಂಡು ನೀವು ವೇಗಂಗ ವೆಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ದಿಗೆ ಹೇಳಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾ ಫಲಾನ ಸೋತಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಎಂದಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಡಗಿದ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಡ ಕೊಟ್ಟಲೇದಂತೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಸೊ ಇಂತ ಪೈಗ ಯಾವಂತೆ ಚೂಡು ಚಾಲ ವೇಡಿಗಾ ಉಂಡಿ ಒಳ್ಳು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕೂಡ ಚೆರಿಪೋಯಿ ಚಾಲ ಚಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೋ ಉಂಡ ಇಪ್ಪುಡು ಕನಕ ನೂರ್ ಏನಾ ಕಬಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಇಬ್ಬಂದು ಕೆಟ್ಟಿನಟ್ಲೈತೆ ಇಕ್ಕಡೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ಬೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ಕೆ ಹೇಳೋ ನಾನು ಚಾಲ ಪಾಪಂಗ ಚೆಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಚೆಪ್ಪ ಅಪ್ಪುಡು ನೇನ್ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾ ಮುಸ್ಲ ಇಂಕೋ ಹಾಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋಯ್ಯಾರ ಆಯ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ ದೊರಕಿಂದೆ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ನ ತೀಸ್ಕೆ ನಾಗೆ ಆಮಂತೆ ವಾರು ಆ ವ್ಯಾಸನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವೇಳೆ ಅಂದರಿಕೆ ಉಂಡ ಆ ಮುಸಲಾಯನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂದರಿಕೆ ಉಂಡು ತಾನು ದಾನಿ ಎಡವ ಅಂತದಿ ವ್ಯತಿರೇಕ ಭಾವನು ಅದು ಅದನ್ನು ಉಪಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾನಿನೇ ಚೇಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಸೊ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಐಡಿ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಡ ಒಬ್ಬ ತನು ಏ ಅಪ್ಪುಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಿತಾಬ್ ಗಾ ಉಂಟು ಅತನು ನೇನು ಎಲ್ಲೋ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕಿತಾಬ್ ಕೊಡ್ತು ಚಿಕ್ಕದು ನೀನು ಎತ್ತನು ಚೂಡು ನೇನು ಒಟ್ಟಿನ ಬಂದು ಚೇಯದು ಅಪ್ಪರು ಎಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೂಟೇದು ಆಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ನೀವು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಕಿತಾಬ್ ಕೊಡ್ತು ಚೇಸ್ತೆ ನೀವು ಬಿ ಪಿಲು ಅದು ಅಷ್ಟೇ
అని నేను ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఆ ఫలాన్ని ఎవరికి ఫలము యహ తేజో బ్రహ్మే సుపాస్తే ఎవరైతే తేజస్సును పరబ్రహ్మరూపంగా సుపాసన చేస్తాడు వారికి ఇకపోతే అస్థి వామ భగవ తేజసో భూయేకి తేజస్సు కింద గొప్ప వేదనా ఉందా ఉంది తేజసో వాము భూయోస్కి మరైతే నాకది దయచేసి మనవి చేయండి అని నాగ మహర్షి కోరుతున్నాడు భాష్య తస్య తేజస ఉపాసన ఫలం ఆ తేజస్సును ఉపాసన చేస్తే వచ్చి ఫలాన్ని చెప్పే విషయం ఏమిటి ఫలము తేజస్వీ వై భవతి సో తప్పనిసరిగా ఉపాసకుడు తేజస్వి అవుతాడు అంతేకాకుండా తేజస్వత ఏకాన్ భాస్వత ప్రకాశవత అపహతతమస్తాన్ బాహ్యాధ్యాత్మికాజ్ఞానాజపనీతమస్తాన్ అభిజిద్ధతి లోకాన్ని పొందుతారు ఎటువంటి లోకాలు తేజస్వంతములైన లోకములు భాస్వతములు అంటే ప్రకాశం చేసినటువంటి లోకాలు చీకటి తొలగిపోయిన లోకాలు పొందుతారు అంటే చచ్చిపోయి ఎక్కడికో అలాగే నిలిచిపోయి తోటికి వెళ్తానని అర్థం చెప్పొచ్చు అలా చెప్పొచ్చు కానీ శంకర్లు అంటున్నారు అలాగే అక్కర్లా అది చెప్పొచ్చు బాహ్య మరణించిన తర్వాత అక్కడెక్కడో ఉండే బాహ్య లోకాలకి పైనుండే లోకాలకి వెళ్తారు అంతగాకా అక్కడ నేను ఉపాసనకి ఇప్పుడు ఫలం వస్తుంది ఆధ్యాత్మిక ఎందుకాగా నేను చెప్పింది అదే ఇందుకాక నేను పెద్ద పురాణంగా నేను చెప్పానే అదే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకం అంటే ఆధ్యాత్మము నందు ఒక వికాసాన్ని పొందుతాడు అజ్ఞానం నుంచి బయటపడతాడు బయట చీకట అపహత సమస్తాన్ని అంటే బయట చీకట ఉంటుంది ఆ చీకట మనకి ఏది కనపడకుండా చేస్తుంది లోపల చీకట ఇది అంతకంటే డేంజర్ చీకటి ఈ లోపల చీకటి బయట చీకటి వస్తుంది పోతుంది మళ్ళీ వస్తుంది కానీ ఈ లోపల చీకటి అలాగే ఉంటుంది అక్కడికి పోదు కానీ ఎప్పుడైతే తేజస్సుని బ్రహ్మ అని ఉపాసన చేస్తాడో అంటే ఆ ప్రెజెన్స్ అని ఫీల్ అవుతారు అన్నమాట ఉపాసన యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే ఈశ్వరుడి యొక్క ప్రెజెన్స్ అని ఫీల్ అవడం మాకు యొక్క సాధ్యత ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు అని మనం ఇంకిస్తూ ఉంటాం అంటే నేను అంటానంటే ముక్కు పడింది సో లిచ్ సర్వీస్ అంటారు ఇంగ్లీష్ తెలుగులో మొక్కు పడి ఊరికే మనకు మామూలుగా మొక్కు పడి అన్నట్టుగా వద్దనే ఓసారి ఓ రెండు శ్లోకాలు మొక్కు పడికి అన్నాము మనకు అలవాటు ఏదో సుప్రభాతమో ఏదో పేరు పెట్టి ఓ కొంత గడబడి చేసేస్తే అమ్మాయ ఈ రోజుకి దేవుని సమాచారం ఇస్తే ఫినిష్ చేస్తాం ఇంకా మనం రోజుకి రాకుండా ఏదో మనం గొప్ప మనం గొప్పనిస్తాడు లేదు దేవుడు ఒక ఒక సంతృప్తి ఆ తర్వాత మన సంసారాన్ని మనం నడిపించవచ్చు అలా మొక్కు పడి అంతా మొక్కు పడే అలాగే కాదు ఈ మొక్కుబడి వ్యవహారం కూడా దాని వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందో ఒకసారి కానీ అంత ఎక్కువ ప్రయోజనం అంతరంగ వికాసం ఉండదు కానీ అలా కాకుండా ఆ ఈశ్వరుని యొక్క ప్రజెన్స్ని ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు రామేశ్వరం హోటల్ చెప్పింది కదా ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అనే దాంట్లో ఎంత దృఢమైన ఆ అనుభవం కావాలి అంటే ఆ ప్రజెన్స్ని ఎంత దృఢంగా మనిషి ఫీల్ అవ్వాలంటే అక్కడ ఆయన రకం దృష్టాంతం ఏంటంటే ఒక ఆయన కూర్చున్నాడు ఈయన సోదరుడు ఉన్నాడు ఈ ఈ కూర్చున్న ఆయన అడిగాడు నీ సోదరుడు ఉన్నాడా అని అడిగాడు ఆ ఉన్నాడని ఏదో ఆ రోజు ఉన్నాడు అని చెప్పాడు అది అయితే తలుపు వేసింది కదా నీకెలా తెలిసిన అదే తెలియకూడదు నేను ఎందుకు నా గెలిలో ఉన్నాడు అని చెప్పాడు అది కూడా నీ సోదరుడు ఆ గెలిలో ఉన్నాడు అని నువ్వు ఎంత దృఢంగా చెప్పగలుగుతున్నావు అంత దృఢంగా ఈశ్వరుడి జగత్తు ముందు వ్యాపించి ఉన్నాడని చెప్పగలవా అని ఇంకే సుప్రభాతం వల్లె వేస్తే అవలా అలా చెప్పగలవా వెంకటేశ్వర స్వామి ఈ తేజస్సు వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే తేజస్సు రూపంగా ఉంటాడు పరం భావం అంటే కానీ మానసీయం తీర్థంగా ఉండకూడదు సో ఆ పరం భావం ఆ విధంగా ఈశ్వరుణ్ణి నీవు ఫీల్ కాగలిగితే సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సంసార్ ఓ ఇంకేం ఎదురు అయితే నెగటివ్ ఇది కాదు అది మీరు ఉపాసన తేజ ఉపాసన అప్పులను ఉపాసించే ఈ భూమిని ఉపాసించే ఈ తేజస్సును ఉపాసించే అని అందుకోసం చెప్పడం సో దాట్ యు రియల్లీ ఫీల్ దట్ ప్రెజెంట్ శ్రీకృష్ణుడు ప్రెజెంట్ ఈ బ్రహ్మ ప్రెజెంట్ ఫీల్ అవ్వాలి అవును ఒక్కటే మాట వేదాంతంలో 
ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెలిజియం రెలిజియంలో బిలీఫ్ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ ఆక్సిడెంటల్ అంటారు కాదు ఆక్సిడెంటల్ అంటారు ఇదో అలాంటి ఆ పదం డిస్టర్ అవసరం చూడాల్సి ఉంటుంది ఆక్సిడెంటల్ ఓసీసీఐ వెస్టర్న్ అన్నమాట వెస్టర్న్ ఓరియంటలో ఆక్సిడెంట్ యా వెస్టర్న్ బిలీఫ్ ఇలా వెస్టర్న్ రెలిజియన్ ఇది లక్షణం అయితే ఫస్ట్ బిలీఫ్ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు నువ్వు బిలీవ్ చేయి గాడ్ నే నీకు గాడ్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడో స్వర్గానికి వెళ్ళిన తర్వాత కలవు ఫస్ట్ ఇది బిలీవ్ ఫెయిల్ అది ఆక్సిడెంట్ ఓరియంటల్ దీనికి ఆపోజిట్ బుద్ధిజం కానీ వేదాంతిక రెలిజియన్ కానీ దీనికి ఆపోజిట్ అదేంటంటే ఫస్ట్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ యూ బిలీవ్ జస్ట్ రివర్స్ అయితే మన వాళ్ళు ఈ ఆధునిక కాలంలో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే దీన్ని కూడా ఆక్సిడెంట్ అయి చేస్తారు అంతేసరికి మహాత్ములు అన్నారు అన్న వాళ్ళు ఎవరు చేస్తామో లేదు పెద్దలు ఎవరన్నారంటే ఈ ఆచార్యులు కొందరు వీళ్ళు ఈ క్రిస్టియన్ మతంని బాగా అనుసరణలో పెట్టిస్తున్నారు ఫస్ట్ బిలీఫ్ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ అనే స్థితికి హిందూ ధర్మాన్ని ఆ స్థితికి దిగజార్ చేశారు వీళ్ళని అన్నాడు అది అంత మాట అన్నాడు అనాలంటే ఆ మనిషి యొక్క స్థాయి చాలా పెద్దగా ఉందా ఈ ఆచార్యులు అందరినీ కూడా ఒక చీపుల గట్టి తీసుకుని ఫిల్ చేసినట్టు ఫిల్ చేయాలంటే అది వాడు ఎంత ఉన్నత స్థాయికి దిగిన వాడు ఏం కదా మీరు ఆలోచించారు ఆలోచించాలి వివేకానంద అలాగే ఈశ్వరుని ప్రెజెన్స్ అని వాళ్ళు తెలియని దే ఫోర్ దే కుడ్ స్టే బట్ ఆల్ దేస్ వివేకానందని ఎవరో ఉన్నారు నువ్వు సముద్రం దాటవు నీకు యోగ్యత లేదా అంటే ఆయన అన్నాడు యూ డోంట్ టాక్ రాముడి సముద్రం దాటలేదు మళ్ళీ నేనే దాటలేదు రాముడికి నాకు మధ్యలో మధ్య ఎవరు సముద్రం దాటలేదు నేను రాముడు ఒక తర్వాత నా అందరూ ఉంది ఇక్కడ నీ భూమి నాకు పెడతా ఏంటి అది సో ఆ రకమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ ఇది ఫీల్ ఇష్ట అది దాన్ని ఉపాసన ఉపాసన అంటే లేకపోతే రిచువల్లో ఫీలింగ్ ఏ ఉంటుంది మెకానికల్గా దాంట్లో ఇంకే ఏ బిలీఫ్ తీసుకుని నేను వినిపించుకుంటాను మంచిది అవసరం అది లేకపోతే ఏది లేకుండా అయితే అది ఉంటే కొంత ముందుకి సాగుతుంది ఒక బిగినింగ్ స్టెప్స్ అనమాట ఇనీషియల్ స్టెప్స్ అవే సర్వం అనుకో తర్వాత విశ్వాసం యొక్క స్థానాన్ని తెలుసుకుని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంటే హృదయంలో గూడు కట్టుకుని ఉన్న చీకటిని ఈ ఉపాసన బలంతో ఇది నివారించుకోవాల్సి ఉంటుంది అని అంటున్నారు అలా అలాంటి పవిత్రతని ఆ వికాసాన్ని వీడు పొందుతారు అభిప్రాయం సరే మిగిలిన మంత్రం అంతా కూడా మీనింగ్ ఇస్ సేఫ్ ఫార్ అంతా చెప్పాల్సింది ఇది ఛాంగోద్యోపనిషత్ంతర భాష్యే సప్తమాధ్యాయశ ఖండ బాగుంది పదకొండో ఖండ పన్నెండు తేజస్ తర్వాత వాయువు రావాలి కానీ వాయువు ఆపాలి కంగారులే ఎందుకంటే ప్రాణం రాబోతో ప్రాణము బ్రహ్మ అవసరం వాయువు దాంతో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి వాయువుని ఆకాశంలో ఇంక్లూడ్ చేసేస్తే ఇప్పుడు తేజస్కి కారణం ఏమవుతుంది ఆకాశం అదే ఇంక్లూడ్ ఆకాశో వాజసో భూయాం ఆకాశే వై సూర్యాచంద్రమసౌ ఉభౌ ఆ చంది మీరు గుర్తిస్తారని నేను పెడితే ఇది చెప్పాను విద్యు నక్షత్రాణి అగ్ని ఆకాశేన ఆహ్వయతి ఆకాశేన శుభమోపి ఆకాశేన ప్రతిశ్రుమోపి ఆకాశే రమతే ఆకాశే న రమతే ఆకాశే జాయతే ఆకాశం అభిజాయతే ఆకాశముపాశ్వేతి ఆకాశము తేజస్సు కంటే గొప్పది ఎందుకంటే ఆకాశము తేజస్సునకు కారణం ఆకాశం నుంచి తేజస్సు ఆకాశం అంటే గ్రావిటేషన్ గ్రావిటేషనల్ ఎనర్జీ అదే ఆకాశం సూక్ష్మాకాశం అంటే గ్రావిటేషన్ స్థూలాకాశం అంటే స్పేస్ అది వాటి మధ్య నుండే తేడా సో 
ఈ తేజస్సు ఆకాశం నుంచి పుట్టింది కాబట్టి తేజస్సు కంటే తేజస్సు అంటే పంచమే అయిపోతుంది తేజస్సు కంటే ఆకాశము శ్రేష్టమైనది ఈ ఆకాశము యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ కొన్ని వాక్యాలు చెప్తున్నారు సూర్యుడు చంద్రుడు ప్రకాశిస్తూ గ్రావిటేషన్ ద్వారా మనకి ప్రకాశాన్ని పొగలు రాత్రి ఇస్తూ మన భూమండలాల్లో లైఫ్ ని సస్టైన్ చేస్తున్నది సూర్య చంద్రుడు సో ఆ సూర్య చంద్రుడు అని ఆ స్థానంలో నిలబెట్టినటువంటి గ్రావిటేషనల్ ఎనర్జీ ఏదైతే కలదో అది ఆకాశం స్పేస్ కూడా ఆకాశం సూర్యుని చంద్రుని తనలో కలిగి ఉన్న ఏ స్పేస్ ఉందో అది ఆకాశమే ఆకాశంలోనే ఉన్నారు సూర్య చంద్రుడు విద్యుత్ మెరుపులు కూడా ఆకాశము నుండే ఉన్నాయి నక్షత్రములన్నీ ఆకాశం నుండే ఉన్నాయి అగ్ని కూడా ఆకాశం నుండే ఉన్నాయి అంటే పంచభూతములు ఈ ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి గ్రహములు నక్షత్రములు ఇత్యాదులన్నీ ఆకాశము నుండే నిలిచి ఉన్నాయి ఆకాశం అయితే ఎక్కడ నిలిచి ఉంటాయి తర్వాత ఇంకా శబ్దం ఉన్నదంటే శబ్దం ఆకాశం ద్వారానే పయనిస్తుంది మనము పిలుస్తున్నాం ఎవరాన్ని పిలవాలి అంటే ఆకాశం గుండా పిలుస్తాం ఆకాశేన ఆఫ్ హే రామాన్ అన్నారంటే ఇది ఆకాశం గుండా పిలుస్తాం ఆకాశం ఏం లేకుండా ఇక్కడ నుంచి ఏదో సాలిడ్ ఏదో బేస్ చేశారనుకోండి ఏం పిలుస్తారు ఆకాశం ఉండాలి వాడు విన్నాడంటే ఆకాశంలో ఉంటాడు తర్వాత మళ్లీ తిరిగి సమాధానం చెప్తే ఆకాశంలో సమాధానం చెప్తాడు మళ్లీ మనం ఆకాశంలో ఉంటాం ఆకాశం ఉండాలండి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఈ బస్సులో ఇద్దరు కూర్చుని సీట్ లో ఇటో హడో అడో పెట్టి మధ్యలో మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి తెలుస్తుంది ఆకాశం యొక్క రుచి అయిపోతుంది ఆకాశే ఉండాలి అక్కడ ఒకే కుర్చీలో ఇద్దరు కూర్చున్నారు అనుకోండి అప్పుడు తెలుస్తుంది ఆకాశం ఉంటే ఆకాశం ఎంత అవసరమో ఇవ్వదు ఇంత విశాలంగా కూర్చుంటే ఆకాశం కూడా తెలియదు కాబట్టి ఆకాశం లేకపోతే ఏదీ లేదు తర్వాత రమతే నా రమతే ఒకడు మంచి ఉల్లాసంగా ఇంకొకటి గంటలు వస్తే పార్టీ చేస్తున్నాడు ఎక్కడ చేస్తుంది పార్టీ ఆకాశం ఇంకొకడు ఏదో కష్టం వచ్చింది దుఃఖిస్తూ అయ్యో అమ్మ అంటే చాలా కష్టపడిపోతుంది ఈ కష్టం అంతా ఎక్కడ పడుతుంది ఆకాశం సుఖానికి ఆశ్రయం అవకాశం దుఃఖానికి కూడా ఆశ్రయము ఆకాశం తర్వాత చేప కొత్త చేప పుట్టింది అనుకోండి ఎక్కడ పుడుతుంది నీళ్లలో పుడుతుంది పుడుతూ పుడుతూనే నీళ్లలో పుడుతుంది కొత్త ప్రాణి మనిషి పుట్టాడు అనుకోండి ఎక్కడ పుడుతుంది ఆకాశంలో పుడుతుంది ఆకాశము నన్ను జన్మిస్తాడు జన్మించడం జన్మించడం ఆకాశము నన్ను జన్మిస్తాడు తర్వాత ఆకాశం అభిజాయతే చేప పుడుతూ ఉందండి పుడుతున్నప్పుడు దాని చుట్టూ సరౌండింగ్ ఏమున్నది వాటర్ ఉన్నది అంటే వాటర్కి అభిముఖంగా జన్మిస్తోంది మనిషి జన్మిస్తే ఎలా జన్మిస్తాడు ఆకాశానికి అభిముఖంగా జన్మిస్తాడు ఆకాశము జాగితే ఆకాశము పాక్షి ఆకాశమును ఉపాసించము చేప దేవుణ్ణి కొలవాలనుకోండి అప్పుడు చేపకి దేవుడు ఎవరు సముద్రం అండి చుట్టూ చుట్టూ ఏంటంటే ఆ సముద్రంలో చేపలతో సంచారం చేస్తూ ఉంటున్నా మూవింగ్ ఎలా ఉండదు కానీ తను దేనిలో ఇటువతో సంచారం చేస్తుందో దాని విలువని ఆ చేప తెలుసుకోలేదు సంధ్య మీరు చేపతో పోల్చుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా చేప పోల్చుకుంటే మీ దృష్టాంతం బాగా వస్తుంది చేపకి సముద్రం అల్లారు మనకి ఆకాశం అల్లారు మనం ఆకాశంలో ఇటువంటి సంచారం చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఎప్పటికీ మనకి ఆకాశంలో మనం సంచారం చేస్తున్నామని ఈ సంచారం చేసే భాగ్యాన్ని మనకి ఆకాశం ఇచ్చిందని దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అని దిస్ ఈస్ గ్లోరియస్ దిస్ ఈస్ గ్రేట్ అని ఇది బహుశా భగవంతుని యొక్క ఒక ఒక విభూత అయి ఉంటుందని ఇదే లేకపోతే మనం ఏమైపోయి వాళ్ళని ఇవన్నీ మనకి తోసం వస్తాయి చేపలాగైతే సముద్ర జలాన్ని టేకింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ దాని గురించి మనం పట్టించుకోకుండా బతికేస్తూ ఉంటుందో మనం కూడా ఆకాశాన్ని పట్టించుకోకుండా బతికేస్తాం ఇంకెప్పుడే మెడిటేషన్ లో ఆకాశ ధ్యానం ఉన్నది నేను ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ తక్కువగా నేను అక్కడ ఆకాశ ధ్యానం ఏం లేదు కలు మూసుకుని ఆకాశాన్ని ధ్యానం చేయాలి చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది అదేదో ఎలాగంటే ధ్యానం చేయమని అడగకూడదు చేయడమే అంటే ట్రైన్ ట్రైన్ ఇది ఆలుపాత్ర ఆకాశాన్ని ధ్యానం చేయటం స్పేస్ ను ధ్యానం చేయటం స్పేస్ ఎక్కడ ఉందంటే చుట్టూ ఉంటుంది 
కళ్ళు మూసేస్తే అంటే స్పేస్కి కళ్ళు తెరవడానికి సమన్వయం లేదు కళ్ళు తెరిచి కూడా మీరు చూసింది స్పేస్ కానీ కాదు స్పేస్ అనుభవానికి వస్తుంది ఏ రకంగా అనుభవానికి వస్తుందంటే తను చుట్టూ సంచారం చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా ఆ రకంగా సంచారాన్ని పాజిబుల్ చేసి మనకు అనుభవానికి వస్తుంది శబ్దాన్ని వినడం ద్వారా కూడా స్పేస్ అనుభవానికి వస్తుంది అంటే అదే కాదు కంటితో అనుభవానికి రాదు స్పేస్ కాబట్టి స్పేస్ ధ్యానానికి కళ్ళు తెరవడంతో సంబంధం ఏం లేదు కళ్ళు మూసుకుని స్పేస్ ని మీరు ధ్యానం చేస్తే మీరు ఆ సత్సిదాత్మాన్ని నేను చెప్తూ ఉంటాను దానిలో విలీనం అయిపోతారు అంటే మైండ్ వెంటనే కామ్ అయిపోతుంది ఆ సచిత్ రూపంలో ఆ బీయింగ్ స్వయం ప్రకాశమైన సత్వేది కలదో ఆ భావ భవన ఉనికి స్వయం ప్రకాశమైన ఉనికి దాంట్లో విలీనం అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆకాశము చైతన్యానికి అంత దగ్గర అంతేకమే సోమక్షో చైతన్యాన్ని కూడా ఆకాశంతో పోలుస్తారు చైతన్యాకాశము అని వస్తారు చైతన్య తేజస్ అని చైతన్య పృథ్వి అని చైతన్య జలం అని అంటాం ఎందుకంటే నిక దగ్గరగా లేదు దూరం అయిపోయింది కొంత స్థూలత్వం వచ్చేసింది వీటిలో అదే ఆకాశం నిలవలేదు విధాలన్నీ సావయవాలుగా ఉన్నాయి అంతేకమే ఇప్పుడు ఆత్మ చైతన్యం నిలవలేదు దాంట్లో అవయవాలు ఉండవు ఆకాశము నిలవలేదు కాబట్టి అంత దగ్గరగా వచ్చేసింది ఆకాశం సూక్ష్మత్వాన్ని బట్టి వ్యాపకత్వం ఆకాశం ఇస్ కంటైన్ చేయగల థింగ్ అదేవిధంగా ఆత్మ చైతన్యం కూడా ఇస్ కంటైన్ చేయగల థింగ్ మీరు మీరు జగత్తను మీరు ఏదైతే ఉంటున్నారో అంతా కూడా ఆత్మ చైతన్యంలో విడిపోయి ఉంది కాబట్టి ఆకాశాన్ని ధ్యానం చేయటం ద్వారా ఆత్మ స్వరూపం యొక్క మహిమ వాడికి అనుభవానికి వస్తుంది కాబట్టి ఆకాశం యొక్క మహిమను గుర్తించి దాన్ని ధ్యానం చేయాలి శ్రుతి ఆకాశ శరీర బ్రహ్మ దేవుడికి మనకి తిన్ను ఉన్నట్టుగా దేవుడికి బ్రహ్మాండ శరీరి ఈ బ్రహ్మాండము దేవుడి శరీరం అయితే దేవుడి స్కిన్ ఏమిటవుతుంది ఆకాశం స్పేస్ ఈజ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎన్వల్ మనకు ఎలా అయితే స్కిన్ అవుతారు ఎన్వల్ అది రాక్ పురుషించారు కాబట్టి ఆకాశాన్ని పరబ్రహ్మగా ఉపాసన చేయవలసింది ఆకాశం ఆకాశో వాజసో భూయాన్ ఆకాశము తేజస్సు కంటే గొప్పది మధ్యలో వాయువు నిర్మితేశామంటే ఈ వాయువు నాట ఆకాశంలో కలపండి లేకపోతే మనం తేజస్సులో కలిపేసాం తేజస్సు అలా కూడా కలపచ్చు తేజస్సులో వాయు వాయువు కూడా ఎనర్జీ కదా తేజస్సులో కలిపేస్తే అసలు నిజానికి హీట్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇంత రిలేట్ వాయు ఈజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హీట్ ఈజ్ రేడియేషన్ ఓటర్ ఇంత రిలేట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరిగితే హీట్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ శంకర్లో ఏం చేస్తున్నారంటే వాయువుని తేజస్సులో కల్పిస్తున్నారు ఆకాశాన్ని సపరేట్ గా తిరుగుతారు మరో చోట ఈ వాయువుని తేజస్సుని తీసుకెళ్లి ఆకాశాన్ని వాయువుని తీసుకుని తేజస్సులో కలిపారు ఆరో అధ్యాయంలో తేజోపట్నములు అన్నప్పుడు వాయువుని ఆకాశాన్ని తీసుకెళ్లి తేజస్సులో కలిపారు సందర్భాన్ని చూసుకుంటారు వాయు సహితేజసత్వాద్ ఎందుకని తేజస్సు కంటే ఆకాశం గొప్ప అంటే తేజస్సులో వాయువును కల్పించాయి ఎందుకంటే పూర్వమంత్రంలో ఏం చేశారు తేజస్సు వాయువుని పట్టుకుని ఆక్రమించి ఎరచిందిగా కాబట్టి ఇంకెందుకు మరి ఆలోచనందుకు ఆ వాయువుని తీసుకుని తేజస్సులో కల్పించాడు మంత్రమే కల్పేసినప్పుడు మీరెందుకు కలపకూడదు కల్పేసాడు కలిపేస్తే సో వాయువుతో కూడిన తేజస్సుకి ఆకాశం కారణం కాబట్టి ఆకాశం తేజస్సు కంటే గొప్పది యోమ్నో వాయుమాదృశ్యేతి తేజసాపోక్త వాయురితి పృథదిహ మోక్త తేజస పూర్వమంత్రంలో యోమ్న ఏముంది తేజేవ వాయు మాదృహ్య ఆకాశం అభితపతి వాయువును ఆక్రమించేసింది ఆకాశాన్ని తప్పింపజేస్తోంది కానీ ఆకాశం విడిగా పెట్టారు వాయువుని ఆక్రమింపజేసేసారు తేజస్సు చేత కాబట్టి ఆ మంత్రం యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి మీరు ఏం చెప్తారంటే వాయువుని తేజస్సుతో కలిపేశారు కలిపేసి వాయువుతో కూడిన తేజస్సునికి ఆకాశము కారణము అని చెప్పారు అలా కలిపేశాం కనుక తేజస్సు కంటే భిన్నంగా వాయు ఇంకా వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పిన ఇక్కడ చెప్పలేదు 
कारणं हि लोके कार्याद्भूयो दृष्टम చూడండి పాపం శంకర్లు చెప్పేసాం కదా అని వదిలి పెట్టకుండా మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు లోకంలో మన అనుభవం ఎలా ఉంది కారణం అనేది కార్యము కంటే గొప్పది కాబట్టి ఇక్కడ ఆకాశము తేజస్సు కంటే గొప్పది ఆకాశం కారణం తేజస్సు కార్యం ఆకాశం నుంచి వాయువు ద్వారా తేజస్సు పుట్టింది కూడా దానికి దృష్టాంత యథాకథాభ్య దృష్టాంత ఘటము శరావము అంటే మూకుడు బాణ మొదలైన వాటి అన్నిటికంటే మట్టి గొప్పది ఎందుకంటే వీటన్నిటికీ పుట్టి వీటన్నిటికీ కారణం మట్టి గొప్ప అలాగే వాయువు తేజస్సుల కంటే ఆకాశం గొప్పది తథాకాశ వాయు సహిత తేజస కారణమిటి తపోభూయాన్ సో ఎలాగైతే మట్టి ఘటన కంటే గొప్పదియో తథా అదే విధంగా ఆకాశము వాయువుతో కూడిన తేజస్సుకి కారణం వాయువు ద్వారా తేజస్సుని సృష్టిస్తున్న ఆకాశం తన ఉంది కనుక అంటే గ్రావిటేషనల్ ఎనర్జీయే కొలాక్స్ అయినప్పుడు ఇది హీట్ కింద వస్తుంది ఇందుకు వస్తుంది సో ఆ అధ్యతనే వాయు సహితమైన తేజస్సునికి ఆకాశము కారణము ఈ కారణంగా అర్థతో భూయా ఆకాశము తేజస్సు కంటే గొప్పది కథం అనమాట ఆ గొప్పదనాన్ని ఇంకా ఎలా వర్ణించవచ్చు చెప్తాను ఆకాశే వై సూర్యా చంద్రమసౌ ఉభౌ తేజో రూపౌ విద్యున్నక్షత్రాణి అగ్నిశ్చ తేజో రూపాణి ఆకాశేంత బాగా కొత్త చెప్పారు శంకరు నేను గమనించలేదు అక్కడ ఆకాశం లోపల ఉన్నాయని చెప్పినవన్నీ తేజో రూప తేజస్సు కంటే గొప్పది కదా ఆకాశం తేజో రూపములన్నీ ఆకాశం లోపల ఉన్నాయి ఆ విధంగా ఆకాశం తేజస్సు కంటే గొప్పది అని శృతి చెప్తారు తేజస్సు యొక్క రూపములు ఏమిటవి సూర్యుడు చంద్రుడు విద్యుత్ నక్షత్రాలు అగ్ని ఇవన్నీ తేజో రూపాలు తేజస్సు యొక్క వివిధ రూపాలు ఈ వివిధ రూపములన్నీ ఆకాశం లోపల అంతర్గతమై ఉన్నాయి ఆకాశే అంటారు దీన్ని బట్టి కూడా తేజస్సు కంటే ఆకాశం గొప్పది అని తెలుస్తుంది అదే వాళ్ళని చెప్తున్నాం యత్యాంతర్వర్తి తదల్పం భూయ ఇతరత్ ఏది దేని లోపల ఉంటుందో అది అల్పము ఆ రెండోది గొప్పది తెలిసింది కదా తేజస్సు ఆకాశం లోపల ఉందండి కాబట్టి తేజస్సు కంటే ఆకాశం గొప్పది ఆకాశం కంటే తేజస్సు అల్పము అంటే ఆ సందర్భం అలాగా ఇప్పుడు డైమండ్ రింగ్ పెట్టి లోపల ఉంది కాబట్టి పెట్టి గొప్పది డైమండ్ రింగ్ చెందదే అలా అనుకోండి ఈ సందర్భంలో ఇంత మాత్రం కారణం కారణత్వం కూడా ఉన్నది ఓ రకంగా డైమండ్ కి విలువలు ఏమీ లేదు వడ్డీ మీద డైమండ్ ఎన్ని నిపే సో ఒక వ్యామోహాన్ని గురించి చెప్తో మోహము డెల్యూషన్ ఎలా ఉంటుందని నేను చెప్పడానికి దృష్టాంతం అనుకోనంటే కాచే మణిత్వ భ్రాంతి కాచ కాచ అంటే గాజు గాజుముక్కండి డైమండ్ అంటే గాజుముక్క కదండి డైమండ్ కానీ స్టోన్ కానీ ఇది జమ్ స్టోన్ దాన్ని మణి అంటారు దాన్ని సముద్రం అట్టడుగులు తీసుకొస్తాడు సముద్రం అట్టడుగులకి పెర్ల తీసుకొస్తాడు పెర్ల పెర్ల అంటారు నృత్యం నృత్యం అంటే ఏది అది ఆ పురుగు యొక్క వామిట్ అది కదా పురుగు ఏం చేస్తుందంటే తన తన దేహంలో ఉండేటువంటి మాలిన్యాన్ని అది వామిట్ చేసేస్తుంది అది వామిట్ చేసేస్తే అది 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 సముద్రం అప్పుడు సముద్రంలో ఉంటుంది ఆ పురుగు సముద్రంలో వామిట్ చేసిన ఆ పురుగుని మీరు పట్టుకుంటుంది సముద్రంలో దింపి అక్కడ అప్పటి బయట కూర్చుని తపస్సు చేసుకొచ్చినా ఓంకారం చెప్పుకొచ్చినా అవేం చేయదు సముద్రంలో అది దింపి అదే డ్రస్ లో వేసుకుని ఆ పురుగు ఎక్కడ వామిట్ చేసిందో అక్కడ మీద వస్తుంది అంటే సముద్ర గర్భంలో ఉన్న చెత్తా చెదాన్ని బయటపడి వస్తుంది ఒకటి దానికి చిన్ను పెడతారు బయట చిన్ను పెట్టి చెవి చిన్ను ముక్కు పెట్టుకుని ఇదిగో నేను ఆభరణాలు పెట్టుకున్నాను ఇదో తెలుగు దేశంలో దీనికి ఒక వ్యామోహం ఇంత కదా వ్యామోహం ఇంత వేరే ఉంటుంది అని ఓ మహాకవి అంటాడు సో డెల్యూషన్ కి దృష్టాంతం ఇది 
అలాగే ఉంటుంది మానవ స్వభావం అంటే అలాగే ఉంటుంది ప్రకృతితో కలిసి మెలిసి ఉండలేదు ఆ ప్రకృతిని విస్తరించి చేయాలి దాన్ని తిరగొట్టాలి ఏదో చేయాలి చేపలాగా నీటిలో ఈద నేల మీద ఉండమని భగవంతుడు సృష్టించేదిగా చేపలాగా నీటిలో ఈదాలి చేపలాగా నీటిలో ఈదాలంటే ఇప్పుడు చిత్ర అంటే నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివాను ఆర్టికల్ చదివాను ఇంకా కూడా ఒక కూడా చదివేదాన్ని అదేంటంటే మైక్రో కెల్లప్ అని ఒక ఆర్టికల్ అది మైక్రో మైక్రోప్స్ అండి సూక్ష్మస్తులు అవి కెల్లప్స్ అండి అమెరికాలో ది హయ్యెస్ట్ కిల్లింగ్ చేసేటువంటి మైక్రోబియల్ కిల్లర్ ఏంటంటే స్టాఫిలో కాకస్ అని ఒక కిల్లర్ ఉంది అది ఈ పెన్సిలింగ్స్ షెఫలోస్పోర్స్ వీటి అన్నింటికీ అది రిసిస్ట్ అయి కూర్చుంది అది అది స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ చూడ్డానికి ఇలా బ్లూ కలర్ వేస్తుంది వాటర్ బ్లూగా ఉంటుంది ఆ వాటర్ ఇంట్లో వాటర్ ఉంటుంది బ్లూ కలర్ వేసి అట్టడుగు కనపడుతూ అలా జంప చేసినందుకు గరేంజ్ ఉంటూ ఆ పైన ఇలా పడుతుంది ఏమో సుచీలు ఆ పక్కన టేబుల్ ఏమో డ్రింకులు అవి ఏమో సెలవు చేయటం వాళ్ళు ఇది అది ఇవన్నీ పెడతాడే కానీ ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా అని ఏం చేయగలడు స్విమ్మింగ్ పూల్లో క్లోరియన్ పెడితే దాంట్లో గురించిన వాడు ఒళ్ళంతా మంటలు పుట్టుకొస్తాయి కాబట్టి ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ పిచ్చి అమెరికాలో ఎక్కువ ఆ కారణంగా వాళ్ళు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తో ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు మైక్రోబియల్ కెల్ల ఇట్ హెస్ బికమ్ సచ్ ఎ కేర్ నగర్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉదిరిపెట్టలేదు ఈ బ్యాక్టీరియాని అలా ఇది మీ మొదలు చెప్పచ్చు ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ లో బ్యాక్టీరియాని అలా కంపరా మామూలుగా ఏమీ కావు ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా చంపి ఇది మీరు మందు వేశారనుకోండి స్విమ్మింగ్ పూల్ లో అది మనకేం చేస్తుందనే భయం ఉంటుందా ఉండదు బ్యాక్టీరియా చంపిందంటే అది అది కూడా జీవమే మా దేహం కూడా ప్రాణము కాదు రెండింటికి హాని ఇప్పుడు దోమలు పెట్టుకుంటున్నాయి కదా అంటే దోమలతో పాటుగా మన లంగ్స్ ఏమవుతున్నాయి దేవుడు తెలియదు కాబట్టి ఇది ఒక పెద్ద వ్యామోహం అసలు స్విమ్మింగ్ పూల్ ఎందుకు వై స్విమ్మింగ్ పూల్ అవసరం కాదు స్విమ్మింగ్ పూల్ అంత మూర్ఖత్వం అనే కదా ఇంకొకటి మొత్తం అమెరికా మొత్తం మీద స్విమ్మింగ్ పూల్ సన్నిహింది కూడా డిస్మాండ్ చేసేస్తే దేశం బాగు వై స్విమ్మింగ్ పూల్ మొత్తం ఎన్నో వాళ్ళు రాజిస్తారు సో మానవుడు ఈ విధంగా ఎన్నో వ్యామోహాల కోపలు చేస్తూ ఉంటారు సరే అది అలా తెలిసి ఈ ఆకాశము లోపల ఈ తేజోరూపాలనేవి ఉన్నాయి కనుక ఆకాశము గొప్పది ఈ తేజస్సు కంటే శ్రేష్ఠమైనది కించ ఆకాశే నాహ్వయతి అన్యమన్య ఒకరు మరి ఒకరిని ఆకాశం గుండా ఆకాశేన ఆకాశం ద్వారా అప్పయతి పిలుస్తున్నాడు అంటే శబ్దము మూమెంట్ కూడా ఆకాశం ద్వారా జరుగుతుంది ఆహూతశ్చర ఆకాశేన శృణోతి అన్యోక్తం శబ్దం సరే ఒకడు ఇతరుడు చెప్పిన శబ్దాన్ని వీడు వింటున్నాడు వీడు పలుకుతున్నాడు వాడు వింటున్నాడు ఆకాశం ద్వారానే వీడు వింటున్నాడు అన్య ప్రతి శృణోతి సరే వినడానికి రిప్లై ఇవ్వడం కూడా ఆకాశం ద్వారా ఆ రిప్లై వీడి మధ్య విన్నాడంటే అది కూడా ఆకాశం ద్వారానే అంటే మానవుల మధ్య సంభాషణలన్నీ కూడా ఆకాశం వల్లనే సంభవమవుతున్నాయి మనం ఆకాశాన్ని పరిశీలనలోకి తీసుకోం ది ఇగ్నోరింగ్ ఆకాశం బ్రహ్మ అదే చిదంబర రహస్యం అంటే చిదంబర రహస్యం అంటే ఇదే చిదంబరంలో దేవాలయం ఉంది అక్కడ శివుడు ఉంటాడు శివుడు ఉంటాడు అక్కడ శివుడు ఉంటాడంటే అక్కడ ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు అంటే శివుడు ఉన్నాడు ఏమి ఉండదు అంటే ఆకాశం ఉంది ఆకాశమే శివుడు అది ఆకాశలింగం అదే చిదంబర రహస్యం అక్కడికి వెళ్తే ఆ పురోహితుడు చూపిస్తారు ఇదో ఇక్కడ ఏమి ఉండదండి ఆకాశమేనండి ఇదే శివుడు అండి ఇదే రహస్యం అండి దాన్నే చిదంబర రహస్యం ఇది అంబర చిదంబ ఆత్మ చేతుల్నీ ఆయన స్వరూపం అంబర అంటే వస్త్ర దిగంబర దిగంబర అంటే అర్థం అవుతుంది దిక్కులే దిక్కులంటే ఆకాశం ఆకాశమే అంబరముగా కలవాడు వస్త్రముగా కలవాడు అంటే ఆకాశం అనే వస్త్రాన్ని ఇలా పట్టుకున్నాడు 
ఎంత బాగుంది అంటే దిగంబర అంటే మరొకటి మరొకటి కాదు దిగంబర అంటే ఆకాశ శరీర ఆకాశే రమతే క్రీడతి అన్యోన్యం సర్వ సో ఈ ఆటవాడి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఆటవాడతారు కదండి ఇద్దరు తిరిగి ఇవన్నీ ఫుట్బాల్ ఇవే విను ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఆకాశం నుండే క్రీడిస్తారు రము రమధాతువుకి క్రీడ ఉండడం అని అర్థం ఇంకెదన ఆయన క్రీడతి అని క్రీడతి అని అన్నారు రము క్రీడాయామనో ఏదో ఉంది అలా ఉండాలి లేకపోతే ఆయన క్రీడతి అంటారు ఓకే తథా నరమతే ఆకాశే ఉద్వాది యోగే అదే ఇది నరమతే ఇప్పుడు వేళ ఆటలో చాలా బాగా ఆడాడు ఇప్పుడు రమతే ఇంతటిలోకి నరమతే అంటే అంత ఏమి ఉత్సాహం లేదు ఉల్లాసం లేదు ఏమి పోతుంది వయసు అంటే వద్వాది వియోగి వీడు త్రివిధాలు రాలేదు ఆయన సెంటర్లు ఎలా చెప్తున్నారు వధువు వియోగం అంటే వీడు బిలవేట్ రాలేదు రాకపోతే ఈ ఆటాబాదాన్ని పక్కన పెట్టేసి అదే ఆకాశంలో వేల ముఖం వేసి ఇంకోటి తిరుగుతున్నాడు అప్పుడు ఆకాశం రావాల్సి వచ్చింది నరమతే కాబట్టి ఇంకా అది ఇంకా వధువు తప్ప ఇంకేం లేదా అంటే ఆది సెంటర్ వేసుకో నీ గురించి దృష్టాంతం కూడా వేసుకో ఆయన గురించి దృష్టాంతం ఆయన ఇచ్చారు అంటే సమానం ఉంది కదండి అందుకోసం వధువు దృష్టాంతాన్ని పిల్లవర్తం కూడా వినిపించవచ్చు వద్వాది వియోగం అంటే దూరంగా ఉంటుంది డెత్ కూడా వియోగం యోగము వియోగం ఆకాశే జాయతే నమూర్తే నామష్టే అంటే అక్కడ ఆ ప్రయోగము ఆ మంత్రము యొక్క తాత్పర్యము ఇది ఓపిగ్గా తెలుసుకోవాలి వీడు పుట్టినప్పుడు మూర్త ద్రవ్యములతో మూర్తం అంటే రూపము కలిగిన ద్రవ్యములు అంటే నీరు భూమి అంటే పదార్థములు వీటన్నిటితోటి ఆక్రమించబడిన ఆ ఆక్రమణలో ఏం కొడతాడు ఆకాశంలో కొడతాడు ఆకాశే జాగ్రత్త అంటే కదా నా మూర్తే నా అవస్థే మూర్తే నా అవస్థే అంటే ఆక్రమితే మూర్త ద్రవ్యముల చేత ఆక్రమింప ఆక్రమించిన దాంట్లో ఈ జన్మ ఏమవుతుంది జన్మ అనేది ఉంది అంటే ఆకాశంలోకి ఆకాశం ద్వారా జన్మ తథా ఆకాశమభిలక్ష్య అంకురాది జాయతే న ప్రతిలోమం ఎందుకంటే అంకురం చూడండి మొక్క మొలుస్తుంది జంగ మొలకెత్తు ఆ మొలక ఎప్పుడు కూడా ఆకాశంలోకి మొలకెత్తుతుంది కానీ రివర్స్ డైరెక్షన్లో మొలకెత్తు అంతేతని గింజని పెట్టేప్పుడు మొలకకి పైకి వచ్చే విధంగా పెట్టాలి పెడితే అది ఈజీగా మొలకెత్తు మీరు గింజ రివర్స్ గా పెట్టారు అనుకోండి ఆ మొలక వచ్చే స్థానం నేలలో పెట్టారు అనుకోండి అప్పుడు అది ఎలాగ మొలకెత్తుతుంది కష్టం అవుతుంది అయినా కూడా అదేం చేస్తుందంటే మొలక వచ్చి ఆ మొలక ఇలా వంకర తిరిగి ఆ నేలని చీయించుకుని పైకి వస్తుంది అంతే విద్యము ఉన్నారు అది ఆకాశంలోకి మొలకెత్తు మన సకల ప్రాణులు ఆకాశంలోకి జన్మిస్తాయి ఈ విధంగా ఆకాశమే సర్వము అత ఆకాశము పాశ్వ సో ఇందువలన ఆకాశము ఉపాసించవలసినది రెండో నెక్స్ట్ మంత్ తయా ఆకాశం బ్రహ్మేత్యుపాస్తే ఆకాశవతో వై లోకాన్ ఆకాశవత అసంబాధాన్ అభిసిద్ధ్యతి యావదాకాశ్య గతం సత్రాశ్చాకామచారోతి యకాశం బ్రహ్మేత్యుపాస్తే అక్షి భగవ ఆకాశాద్భూయీ ఆకాశాద్వాభూయోస్తీ తన్నే భగవాన్ ద్రవీతి ఆకాశాన్ని బ్రహ్మణ ఉపాసన చేసిన వారికి లోకాలు లభిస్తాయి ఎటువంటి లోకాలు లభిస్తాయంటే విశాలమైన లోకాలు లభిస్తాయి ఆకాశం బాగా ఉండి లోకాలు లభిస్తాయి 
ఆకాశం బాగా ఉంది లోకాలు ఉంటే చెప్పాను కదా మీకు మన హ్యాపీ కాదు దానికి వ్యతిరేక దృష్టాంతం మన హ్యాపీ లేకపోతే అధ్యక్షులో ముప్పయో అంతస్తులో మకాలు చేస్తున్నారు కదా మీకు ఆకాశం కనపడదు తర్వాత అధ్యక్షులు ఇలాంటి చోట వర్షం నేలమే పడదు నేల ఉంటేనే పడ్డానికి నేల అంతా కవర్ చేసి పెట్టేస్తారు అన్ని వైపు నుంచి కవర్ చేసి వర్షం పడదు అసలు వర్షం పడ్డానికి ఓపెనింగ్ ఉండాలి కదా అంతా బిల్డింగ్ మీద పడి ఆ ట్యూబుల ద్వారా వచ్చేస్తుంది తప్పిస్తే నేల మీద వర్షం పడే సందర్భం ఉండదు అలా కవర్ చేసి పెట్టేస్తారు ఎనీవే అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీలు పడితే మున్సిపల్ ల్యాండ్ ఆక్రమణ చేస్తారు ఒకవేళ ఏ కారణం చేసినా మున్సిపల్ ల్యాండ్ ఆక్రమించడం కుదరకపోతే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వాళ్ళ ల్యాండ్ లో కాంపౌండ్ వాళ్ళ దాన్ని కట్టి బాల్కనీ ముందుకు తీసుకుంటారు అలా 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 ముందుకు పట్టుకు చేసి ఆ ఆకాశం అనేది లేకుండా చేసేస్తారు ఎప్పుడు వర్షం పడదు అదనమాట సో ఎనీవే అలాంటి లోకం కాకుండా విశాలమైన లోకాలను వీరు పొందుతారు అంటే మకాలు చేసిన కూడా విశాలంగా మకాలు చేశారు అనుకోండి ఒకసారి కాలంలో విశాలంగా రోడ్లో వీరు కూడా మకాలు చేస్తే అది కూడా ఒక పుణ్యమే కదండి మరి అది గురించే కదా వాళ్ళకి డబ్బు అది వసూలు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అది ఇక్కడే అవ్వచ్చు లేకపోతే స్వత లోకం విశాలం స్వత లోకం విశాలం చెప్పలేదు వాడు కృష్ణుడు కాబట్టి అక్కడ విశాలంగా ఉంది ఉంటుంది అక్కడ ఇటువంటి బాగా సంచారం చేయవచ్చు తర్వాత ఆకాశము ప్రకాశం రెండు కలిసి లైట్ ఇల్యూమినేషన్ ఉండాలి ఆకాశం ప్రకాశం చేసి చూస్తే మీకు ఎప్పుడు ప్రకాశం కొద్దో గొప్ప ఉంది కాబట్టి ఈ లోకములు చేతటి లోకాలు కాకుండా ప్రకాశము ఉన్న లోకాలు అసంబాధాన్ రద్దీ లేని లోకాలు అసంబాధం సంబాధం అంటే రద్దీ అంటే చాలా జనం ఉన్నారనుకోండి బస్తీలో అప్పుడు మీకు ఆకాశం ఏమి ఉండదు అంతా ఇరుకు 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 కింద ఉంటుంది సంధులు గల్లీ లాగా ఉంటుంది కాశీ లాగా అలా కాకుండా విశాలమైనటువంటి రద్దీ ఎక్కువగా లేనటువంటి చోట తర్వాత ఆకాశంలో శబ్దం ఉంది శబ్దకుండకం ఆకాశం అంతేకనే మధురమైన శబ్దములు వినేటువంటి లోకాలు గొప్ప గొప్ప శబ్దములు మంత్రాలు వ్యాఖ్యానాలు ఇటువంటి యోగ్యమైన శబ్దములు వినబడే లోకాలు అటువంటి లోకాలను వీరు పొందుతారు పైగా ఆకాశం యొక్క ఉపాసన అంటే వాడు నిర్గుణోపాసనలో పడిపోతాం కాబట్టి మనుష్య యొక్క వికాసం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆకాశం యొక్క పరిధి ఎంత విస్తృతంగా ఉంటుందో మనసు వికాసం కూడా అలాగే ఉండి వీటికి శ్రేడం బాగా వస్తుంది మనసు యొక్క రిస్ట్రిక్షన్ తగ్గిపోయి బాగా శ్రేడం వచ్చేస్తుంది మైండ్కి అటువంటి గొప్ప ఫలం కూడా వీటికి లభిస్తుంది ఆకాశము బ్రహ్మాన్ని ఉపాసన చేసే వాడికి అయితే హే భగవ ఆకాశం కంటే గొప్పది ఉందా లేదా ఉంది ఇంకా అది ఏదో మనం చేయండి ఈ మంత్రానికి భాష్యం ఉంది కొంచెం ఇది చూసి ఆ తర్వాత ఖండ బుధవారం క్లాస్లో చెప్తాం హరి ఓం పుష్ప శ్రీకృష్ణార్పణ ఇకపోతే